ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്കിന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് മിനറൽസ് ഒക്കെ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് സം ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സം ഇൻ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് വയൽ അതേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല റോക്സിലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആവാം മെറ്റമോഫിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് ആവാം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ജോഗ്രഫിയിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് എന്താണ് മെറ്റാമോഫിക് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് റോക്കിൽ വേണേലും കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ജനറലി മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്ക് ഫോർമേഷൻസ് ദാറ്റ് ഫോം ലാസ്റ്റ് പ്ലേറ്റൂസ് അപ്പം ഈ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റലുള്ള മിനറൽസ് അല്ലേ റോ ഫോമിൽ മെറ്റലുള്ള മിനറൽസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റമോഫിക് റോക്സിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അയണൂർ ഇൻ നോർത്ത് സ്വീഡൻ കോപ്പറ നിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ഒൻറ്റോറിയോ കാനഡ അയൺ നിക്കൽ ക്രൊമൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മിനറൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇഗ്നിയസ് ആൻഡ് മെറ്റാമോഫിക് റോക്സ് അപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാമോഫിക് റോക്സിലൊക്കെയായി കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോർമേഷൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് യങ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടെയിൻസ് കണ്ടെയിൻ നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് ലൈക്ക് ലൈം സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്ക് ഫോർമേഷൻസിലാണ് ഈ നോൺ മെറ്റാലിക് മിനറൽസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്ക The mineral deposits in North America are located in three zones. The Canadian region north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain ranges of the west. നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഈ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് സോണിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് സോണ് ഒന്ന് കനേഡിയൻ റീജിയൻ ഈ ഗ്രേറ്റ് ലേക്സിൻ്റെ നോർത്തേൺ സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന കനേഡിയൻ റീജിയൻ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാലേഷ്യൻ റീജിയൻ പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സോണിലായിട്ടാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അയണൂർ നിക്കൽ ഗോൾഡ് യുറാനിയം ആൻഡ് കോപ്പർ ആർ മൈൻഡ് ഇൻ ദി കനേഡിയൻ ഷീൽഡ് റീജിയൻ കോൾ ഇൻ ദ അപ്പാലജിൻ റീജിയൻ അപ്പം കനേഡിയൻ റീജിയനിൽ ഏതൊക്കെ മിനറൽസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാലജിൻ റീജിയനിൽ ഏത് മിനറലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് കനേഡിയൻ റീജിയനിൽ അയണും നിക്കലും ഗോൾഡ് യുറാനിയം കോപ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പലജിൻ റീജിയനിലാണെങ്കിലോ കോളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കോർഡിലറാസ് ഹ വാസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ ലെഡ് സിങ്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ അപ്പം ആ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ കാണുന്ന ആ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കോപ്പർ ലെഡ് സിങ്ക് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ അപ്പം ഇത്രയും മിനറൽസ് ആണ് ഈ മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോണിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ മിനറൽസ് മൂന്ന് സോണിലായിട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് സോണിലും ഏതൊക്കെ മിനറൽസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നോക്കും സൗത്ത് അമേരിക്ക ബ്രസീൽ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ഹൈ ഗ്രേഡ് അയണൂർ ഇൻ ദി വേൾഡ് ചിലി ആൻഡ് പെറു ആർ ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പം നമ്മൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രസീലാണെങ്കിൽ അയണൂറിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ചിലിയും പേരും ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ കോപ്പറിൻ്റെ ലീഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ബ്രസീൽ ആൻഡ് ബൊലീവിയ ആർ എമങ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ടിൻ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ബ്രസീലിലും ബൊലീവിയയിലും ആണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓൾസോ ഹാസ് ലാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോൾഡ് സിൽവർ സിങ്ക് ക്രോമിയം മാംഗനീസ് ബോക്സൈറ്റ് മൈക്ക പ്ലാറ്റിനം ആസ്പെറ്റൂസ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് അപ്പം ഈ ലീഡിങ്
Africa is rich in mineral resources. It is the world's largest producer of diamonds, gold and platinum. In Africa, there are mineral resources that are diamond, gold, platinum. These minerals are the largest producer in Africa. South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of the world's gold. The gold is the most important in Africa. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. The most important minerals are the most important. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. The mineral oil is found in Nigeria, Libya and Angola. The most important minerals are the most important minerals in Africa. The most important minerals are the most important minerals in Africa. The gold, diamond and platinum are the most important producers in Africa. The most important minerals are the most important minerals in Africa. The most important minerals are the most important. Australia is the largest producer of bauxite in the world. The world is the largest bauxite producer in the world. Australia it is the leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. The most important minerals are the gold, diamond, iron ore, tin and nickel. The leading producer is Australia. It is also rich in copper. Lead, Sink and Manganese. அவை இப் பரையின் மினரல்ஸ் தாராலையிப் பிரதேசத்து காணாருந்து. Kalgoorli and Coolgardi, areas of Western Australia have the largest deposit of gold. அவு Australiaடை Western பாகங்கள்ல பேரானி Kalgoorgi, அது பலன்னி Coolgardi ஓக்கே, இப்பிடை தாராலம் gold இன்னை deposit்டும் காணப்படாருந்து. Antarctica the geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits, some probably large. Significant sites of deposits of coal in the Trans-Antarctic Mountains and iron ore near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. Antarctica is a geology that we predict in Antarctica. Here is the mineral deposits. Lepas paraya, anak kita, di Trans Antarctic Mountains le, coal, adine deposit itu nampai dekat mana pada orang dek. Aduh boleh ni, Prince Charles Mountain, Antarctic ni ada eastern bahagian tu lada ni, Prince Charles Mountains itu orang ni, abad dek dah ramalam, iron deposit sem, mana pada orang dek. Iron ore, gold, silver, and oil are also present in commercial quantities. Aduh boleh ni. Awisnya itu nalar la, bila iron ore, gold, silver, oil, oke, ini orang kandine ni lebih mana. Uses of minerals. Apa nama kini? Minerals ni ada uses yang dahana tu nongka. Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles for jewellery. Wah minerals, thara ala industri izla, orang orang karya yang lalu dermi kaya ni ada, orang orang industri izla, ini minerals use ye nanda. Ibum gems lalu dermi kaya ni ada, minerals ane kaya ada, korsu udah hard ari ki, ada bercita, nalla bhangi ala jewellery so kan, mungkin dermi kaya ni ada, saadi ki. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Wah copper ane wara ini mineral la, nampak. Pala, benda-benda yang digunakan, atau coins yang digunakan, pipes yang digunakan, ini semua digunakan. Silicon, digunakan dalam industri komputer, digunakan dari kuda. 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 Silicon, dig Kontrola sahaja ni galah automobil silam, airplane silam, boating industry silam, building silam. Abol ane aluminium patran galah tu, mereka amala gate itu dalam. Apa ini paranya ni mana lana kitchen utensil silam mereka, namula use iyer nda. Apa ini tak kaya ana mineral sendai uses anu mereka itu. Orang mineral silam ada ni ada itla uses anu dah. Thara lala industries ane mineral sil, ada ni nama kah valuable itla tu formula ikut matan main di itu thara lala industries ane perwarti kena. Conservation of minerals. Minerals are a non-renewable resource. Minerals are a non-renewable resource. 
അതായത് നമ്മൾ നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് തീർന്നു പോകും അല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ റെപ്ലനിഷ് ആവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് അല്ല അപ്പം മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് അപ്പം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ മിനറൽസ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഈസ് മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിസ് ദ ഹ്യൂമൻ കൺസ്യൂം ദീസ് മിനറൽസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ഈ മിനറൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻസ് ഈ മിനറൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡാണ് കൂടുതൽ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരിത് ധാരാളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു വേഗത്തിൽ ഇതങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇല്ല It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മിനറൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനിങ് ടൈമിൽ ഈ മിനറൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക ഈ മെറ്റൽസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനറൽസൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മിനറൽ റിസോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഈ മിനറൽസിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൂടെ